बिस्मिल्लाम हजारो कमेंट लिखे हजारो शेयर कर धन्यवाद आसले अपनारा जो हेल्प ना करें ना चान एक डाक्त चिकित्सार क्षेत्र से प्रचार प्रसार ना करें अन्न उपकार ना करें तो हमें अपना निजे ही क्षति होते पारे। तो निजे स्वार्थी अपन ये करा उचित एवं भिडियोग अपना शेयर कर देवें जान और एक जन उपकार आसे प्रत्येक उपकार इहकाल और परकाले अवश्य आल्ला फाक अपन बेनिफिट दे तो आज के अपन कमेंट थे कैकटा भागे भाग कर आज के भिडियो अपन दीब बाजे समस्या नहीं कथा बोल से अने की प्रश्न कर जर प्रश्नगूला प्राय कमन काछाची तर एक भिडियो करपर आबाद जरगुल मैं ये आलदा आलदा करीडियोगी सजिए प्रथम प्रश्न जे कर एक नम्बर महसिन आलम आबू नासिर सूफियान की मोहम्मद रबिउल इसलम जाहिदुल इसलम सूजन मोहम्मद नाजमुल हुदा महमुदुल हसान जीवन साथी रौशन आरा मोहम्मद इलियास मुंतरिम नुसरत रबिउल मुल्ला मोहम्मद शोएब हसान मोहम्मद शाहबुद्दीन मुर्शेद आलम तहसिन आलम शाद जन्नतुल फेरदौसी नीरब मन शेख तरिकुल इसलम फाहिम यूनूस जकारिया फरहान जाइद हसान जय आसमा उल हुसना मुन्नी रो रबीन पाल वाफा नायेब खानम हबीबा जाहिद रहमान बशीर सागर मोल्ला शेष विकेल पथिक आल माम एम एस एम एस एच तनजीब एच एम माहिदी हसान रिजन आहमेद शर्मीन शाती जियाउल हक आब्दुल्लाह महमूद सालेम शर्मीन अख्तार सुल इसलम शाहीन एवं और सब नाम पढ़ते गलार भिडियो करा सम्भव है ना तर दुखित तर नाम पढ़ते पर नहीं परवर्ती अपन नाम पढ़े दीब एवं जरा भिडियो देखें अपनारा भिडियो एखी शेयर कर देवें जान और इनवल्व होते तो अपन सवार ही जो प्रश्नगुल कोमरे प्रचंड व्यथा बैक पेन मजा व्यथा कोमर थे व्यथा पायर गोड़ाली पर्त जाए मजा धरे जाए कोमर हाड्डी क्षय हो गए पी एल आई डी मेरुदंड भरे प्रचंड व्यथा एगुला के सबगलार जो कमेंटगला के सजी हमें एक निर्दिष्ट जगह पोछाते पे जी हम जो समस्या नहीं आज के कथा बोलता से मजा व शीट दार समस्या तो शीट दाराटा कि आपनारा जदि देखें शीट दारा ठीक माथार जो स्काल एखान शुरू कर एटलस एटलस हम सार्वइकल एक नम्बर बाटेब्रार नाम तरपर थे शुरू कर एके बारे कक्सिस जेखने से शेष हो पूराटाई हे शीत द्वारा शीत द्वारा तेतरिशा भाटेब्रा द्वारा गठित एवं शीत द्वाराटार प्रति भाटेब्रार मजखने एक डिक्स थे जो देखें ये दुईटा भाटेब्रा और मजखने एक डिक्स थे एवं जीवित अवस्था जो जीवित बेचे जा डिक्स आर पीछने ये स्पाइनल एक कैनल थे जेखने नार्व थे स्नायु थे कड थे नार्व थे तरपर हे शीत दारा बैंडिंग विभिन्न माँसपेशी थे लिगामेंट सफ्ट टीस्यू फैसा डिप फैसा बड़ो बड़ो मासल्स छोटो मासल विभिन्न प्रकार माँसपेशी थे और साराउंडिंग सफ्ट टीस्यू थे एवं भरे कडर बैंडिंग कवरिंग थे डुरा मैटार एरक्नोक मैटार पाय मैटार विभिन्न 
কভারিং বা শীত থাকে তারপরে হাড়ের যে উপরে থাকে পেরিওস্টিয়াম হাড়ের যে কভারিং এইভাবে আমাদের একটা আসলে একটা শীত দ্বারা মোটামুটি ঘটিত মহান আল্লাহ ফাক এভাবেই তৈরি করে দিয়েছেন এবং অনেকের ধারণা শীত দ্বারাটা মনে সোজা শীত দ্বারা কখনো সোজা না শীত দ্বারাটা একটু ব্যতিক্রম আমরা যদি আপনাদেরকে ছবি দেখাই আমাদের যে শীত দ্বারাটা সেটা একটু ডিফারেন্ট এই যে লাল অংশটা দেখেন শীত দ্বারাটা আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকা ঘাড়ে একটা কার্ভ আছে পিঠে পিছনে মানে ঘাড়ের দিকটা সামনে কনভ্যাক্স ঘাড়টা সামনে উত্তল মানে পিছনে তাহলে কি কনক্যাভ পিঠ বুক পিছনে কনভ্যাক্স পিছনে উত্তল এই যে দেখেন পিঠটা পিছন দিকে উত্তল সামনে অবতল কন ক্যাব কোমর সামনে কনভ্যাক্স এই যে কোমর এটা সামনে এরকম থাকে এই কনভ্যাক্স যদি এদিকে কনভ্যাক্স হয় এদিকে কনক্যাভ এবং এই যে কক্সিস স্যাক্রাম এবং কক্সিস এগুলা সামনে উল্টা মানে ঘাড় এদিক এদিক মানে সব রিভার্স হয়েছে খেয়াল করেছেন আঁকা বাঁকা হ্যাঁ আঁকা বাঁকা মেঠো পথের মতো মেরুদণ্ড আল্লাহ ফাঁক তৈরি করে দিয়েছে তাহলে আপনাদের একটা ধারণা ক্লিয়ার হলো যে মেরুদণ্ড এরকম আয়না সোজানা মেরুদণ্ডটা এইভাবে আঁকা বাঁকা এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে যে আল্লাহ ফাঁক কেন এটার সোজা দিল না সোজাই তো দিতে পারত আমাদের তো ধারণা মেরুদণ্ড মনে হয় সোজা কিন্তু আমরা অ্যানাটমিতে পেয়ে গেলাম যে এটা আঁকা বাঁকা কেন দিল না সেটা একটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ঠিক না এই যে আল্লাহর ইঞ্জিনিয়ারিং আশরাফুল মাকলুকা সৃষ্টি সেরাজীব এভাবে এই জন্যই আল্লাহ ফাঁক বলেছে যে আমি সৃষ্টি করেছি আমার সবচেয়ে সেরা ক্রিয়েশন হের হচ্ছে মানব জাতি কেন আঁকা বাঁকা আঁকা বাঁকাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এরা এবং এটার উত্তরটা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি মানুষ হ্যান নাই এমন কোনো কাজ পৃথিবীতে আসে করে না সে আদম আলাহাম থেকে শুরু করে অদ্যবতী আমরা যারা জীবিত আসি বিভিন্ন জাতি এমন কোনো ভালো কাজ খারাপ কাজ আসে পৃথিবীতে করে নাই সব করেছে মানব জাতি মানব জাতি আল্লাহর হুকুম পালন করে আবার অবাধ্য হয় সব কাজ করে মানুষ মঙ্গল গ্রহে যায় চাঁদে গিয়েছে মানুষ সমুদ্রে যায় মানুষ পৃথিবীর ভিতরেও ঢুকার চেষ্টা করে সো মানুষ এমন একটা জাতি সে উঠতে চায় ভারী কাজ করে মাথায় বোঝা বহন করে আবার গুলি চালায় আবার বিভিন্ন ট্রেনিং নেয় আবার সমুদ্রে মাছ ধরে আবার আমার মতো ডাক্তারি করে আবার সারা দিন বসে থাকে আবার অনেকে শুয়ে থাকে যদি মেরুদণ্ডটা আল্লাহ ফাঁক সোজা দিত তাহলে এতদিন প্রত্যেকটা মানুষ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করত এই যে কনভেক্সিটি কনকেভিটি বাঁকা এইটাতে একটা মেকানিক্যাল একটা বেনিফিট পাওয়া যায় মেকানিক্যাল একটা সাফোর্ট পাওয়া যায় যে আপনি যখন একটা বোঝা মাথায় নেবেন যদি মেরুদণ্ডটা সোজা থাকতো পুরা মেরুদণ্ডটা গিয়ে হিট করত নিচের অংশের হাড্ডিগুলোর উপরে ওজনটা সেখানে ভেঙে যেত এই যে কনভেক্সিটির কারণে এই যে আঁকা বাঁকা এই আঁকা বাঁকা হওয়ার কারণে ওয়েটগুলো কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যায় শিফট হয়ে যায় হ্যাঁ লাইন অফ গ্রেভিটির থেকে ওয়েট শিফটিং হয়ে যায় ন্যাচারালি সরে যায় এখন একটা মানুষ তার ওজন চল্লিশ কেজি একশো কেজি ওজন নিয়ে মাথা নিয়ে ঘুরতেছে ওজন একশো কেজি দুইশো কেজি ভার উত্তোলন করে কিভাবে সম্ভব এই ফর দিস রিজন এবং পাশাপাশি এই যে মাসেল মাংসপেশিগুলো থাকে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে মাসেলগুলা এই মাসেলগুলো বিভিন্নভাবে স্ট্রেনদেন হয় মাসেলের গ্রেডিং আছে জিরো টু ফাইভ এই গ্রেডিং অলয়েজ সুস্থ মানুষের গ্রেডিং থাকে ফাইভ এই ফাইভ গ্রেডিংয়ের কারণে মেকানিক্যালি বেনিফিটের কারণে মানুষ সব কাজ করতে পারে সে ড্রাইভ করতে পারে সে লাভ দিতে পারে ঝাঁপ দিতে পারে দৌড় দিতে পারে সব কাজ করা সম্ভব কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীর দ্বারা তাহা সম্ভব নহে এখন আসেন আমরা যদি 
মেরুদণ্ডের এই যে আপনাদের সমস্যাগুলোর কথা বলছেন এগুলা যদি আমরা রিসার্চ ওয়ার্ক এবং ডাক্তারি ভাষায় দেখি কেন সমস্যা হয় এই যে সি কার্ভ ঘাড়ের কার্ভ বাঁকা কার্ভ এটা যদি আপনি আপনার ভুল অভ্যাসের কারণে কাজের কারণে সোজা করে ফেলেন মেরুদণ্ডটাকে এইভাবে সোজা বানিয়ে ফেলেন তাহলে আপনার ব্যথা বেদনা শুরু হয়ে যাবে আপনি অবসাদ হয়ে যাবেন প্যারালাইসিস হয়ে যাবেন হার ক্ষয় হয়ে যাবে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ ফাক আপনাকে যেভাবে শরীরটা তৈরি করেছে স্পাইনটা সেই স্পাইনটাকে ইউ শুড মেনটেইন অলওয়েজ বাট আপনি সেটাকে নষ্ট করছেন কিভাবে প্রথমত এই সারাদিন মোবাইল ফোন চালান এভাবে সামনে ঘাড় রেখে 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 এই ঘাড়টাকে সোজা করে ফেলছে তারপরে এই যে কম্পিউটার চালাচ্ছি কম্পিউটারের ব্যবহার সারা দিন তারপরে দুইটা বালিশে শুয়ে শুয়ে ঘাড়টাকে উঁচু রেখে ঘাড় নষ্ট সারা দিন অফিসে বসে থেকে থেকে সামনে কুজো হয়ে বসে থাকার কারণে কোমর ওই যে সি কার্ভ নাই এই সি কার্ভটা থাকে না তখন এটা আই হয়ে যায় আই হয়ে যায় একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করেন আপনি আপনার মেরুদণ্ডকে কিভাবে নষ্ট করছেন সারা দিন বসে আছেন আপনি তো মনে করেন বসে আছে কত আরাম বসে বসে আপনি বড় অফিসার লিখতেছেন হ্যাঁ ফাইল সাইন করতেছেন আরামে হ্যাঁ বড় বড় ব্যবসা করতেছেন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করতেছেন কিন্তু আপনার মেরুদণ্ড আস্তে 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 নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন না আপনার এই ব্যবসার ব্যবসা এক পর্যায়ে আপনার হিতে ক্ষতি হয়ে দাঁড়াবে আপনার যখন অসুস্থ থাকেন অসুস্থ তো হইছে একটা ইহকালের জন্য একটা সাজা অসুস্থতা এবং অসুস্থতার কারণে আপনার মানুষের অফিস আদালত অনেকে চাকরি হারায় আমাদের দেশ হইতে সারা বিশ্বে ইভেন কি আমেরিকাতে প্রায় মেরুদণ্ডের সমস্যার কারণে অনেকে চাকরি জব হারায় অনেকে পাগল হয়ে রাস্তা রাস্তা ঘুরে মানসিক হতাশা বিষাদ বা বিভিন্ন কারণে ভোগে থাকে তা আমি কিছু পেশার কথা বলছি যারা সারা দিন বসে ডেক জব করেন মোট দেন এইট ঘন্টা আট ঘন্টা টানা বসে থাকেন যারা সারা দিন ল্যাপটপ এবং কম্পিউটিং করেন যারা সারা দিন আমার মতো স্মার্টফোন ব্যবহার করেন যারা সারা দিন লেখালেখির কাজ করেন যারা শ্রমিক পেশাজীবী বিভিন্ন জায়গায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে শুরু করে সারা দিন একই রকম একঘুমি কাজ করেন যারা আমার মা বোনরা বাসায় বসে বসে পারিবারিক কাজ করে নিচে বসে সারা দিন একই কাজ একই কাজ একই কাজ ঘর মশা দোয়া প্রতিদিন একই রকম একই কাজ করেন যারা আমরা সারা দিন অত্যধিক পরিশ্রম করি সারা দিন যারা একই রকম বৈশা বৈশা সারা দিন গাড়ি চালায় এই যে যারা সারা দিন শুয়ে থাকেন তাদের সবারই এই মেরুদণ্ডর এই মেকানিক্যাল প্রবলেম হবে আল্লাহ ফাক যে স্পাইন দিয়েছে এই স্পাইন আপনি আর মেনটেন করতে পারবেন না সেটা সোজা হয়ে যাবে বা বেঁকে যাবে অনেকের লাম্বা লরোসিস হয়ে যায় যে এরকম বাঁকা থাকার কথা আরও বেশি বেঁকে যায় পিছনে ঠিক না আবার অনেকে স্টুডেন্ট আছে সারা দিন বসে বসে এখন এই যে করোনাকালীন বসে অনলাইনে ক্লাস করছে শুয়ে শুয়ে ক্লাস করছে বিছানায় বসে ক্লাস করছে আবার অনেকে টাস খেলে কার্ড খেলে বসে বসে মুনাজাত দিয়ে থাকে সারা দিন কি সুন্দর মুনাজাত দেয় আর আমার কাছে আসতে হয় কয়েকদিন পর আর একটা হচ্ছে আমাদের অনেকের পড়ালেখা করতে হয় নিচে বসে ফ্লোরে স্পেশালি আমাদের মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীরা তো তাদেরও এ কোমরে দীর্ঘমেয়াদী বসে থাকার কারণে বা হুজুরদের এটা হতে পারে তো এইভাবে আমরা সবাই কি করি মেরুদণ্ডের বিভিন্ন রোগ তৈরি করি এখন আসেন আমরা তারপরে কি করি আঘাত পাই কাজ করতে গেল পিচ্ছিলকে পড়ে গেল হয়তো দুই তিন ওষুধ খেলেন ব্যথা ভালো হয়ে গেল কিন্তু ভিতরে যে হাড় ভেঙে গিয়েছে কম্প্রেশন হয়েছে ফ্র্যাকচার হয়েছে আপনি জানেন না আস্তে 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 দুই মাস তিন মাস চার মাস এক বছর এরপর আস্তে আস্তে ওখানে আপনার কিও হাড় খাওয়া হয়ে যায় তারপরে পিএলআইডি হয়ে যায় হোয়াট ইজ পিএলআইডি যেটা এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন পিএলআইডি হোয়াট ইজ পিএলআইডি এই মেরুদণ্ডের কশেরুকা এই কশেরুকা দুইটার মাঝখানে যে ডিক্স এই ডিক্সগুলো হচ্ছে এক প্রকার নরম কাটিলেস ডিক্সের ভিতরে আটার কাইয়ের মতো দলার মতো হ্যাঁ নরম জেলি থাকে নিউক্লিয়াস পালপোসাস এবং জেলিটা আল্লাহ ফাক একটা ক্যাপসুল দিয়ে আটকে দিয়েছে এনিউলাস ফাইব্রোসাস এই জেলি দুই হাড়ের মাঝখানে ডিক্স থাকে ওই যে সারা দিন সামনে ঝুঁকে থাকেন আঘাত পেলেন পড়ে গিয়েছেন বলে কেউ হয় না তো তখন কিন্তু ডিক্সের ওই যে এনিউলাস ফাইব্রোসাস ফেটে যেতে পারে ছিঁড়ে যেতে পারে তখন এইভাবে ডিক্সটা ভিতর থেকে বের হয়ে আসে এসে শান্তি নাই এসে সে কি করে এই যে আপনার নার্ভ আছে এই নার্ভকে সে চাপ দেয় আমাদের নার্ভ কারেন্টের তারের মতো পেইন সেন্সিটিভ হাইলি পেইন সেন্সিটিভ 
আমাদের সেন্সরি এবং মোটর সিগন্যাল ক্যারি অ্যান্ড ওয়ার্ক করে বাই নার্ভ আমার কোমর থেকে পায়ে ঘাট থেকে হাতে নার্ভ চলে গিয়েছে পিঠ থেকে পিঠ থেকে বুকের মধ্যে তল পেটে ইভেন কি আমাদের যে জেনিটাল অর্গান আছে সেক্সুয়াল অর্গানগুলোতেও অলসো নার্ভ সাপ্লাই হয়েছে তো তাহলে আমাদের যে স্পাইনাল নার্ভগুলো দেখা যায় যে এই যে ডিক্স বের হয়ে কট কম্প্রেশন করে তা থেকে আমাদের কি হয় পিএলআইডি হয় প্রোলাপস ইন্টার ভার্টেব্রাল ডিক্স তা থেকে আমাদের সমস্যা হতে পারে তারপরে অনেকে দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ব্যথার ওষুধ খান ব্যথার ওষুধের থেকে মেরুদণ্ডের আরও সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন স্টোরেট জাতীয় ওষুধ বিভিন্ন আমাদের মা মা বোনরা যারা অনেক সময় অ্যান্টিকন্টাসিপ পিল খান তা থেকে হরমোনাল সমস্যা হতে পারে হরমোনের বয়সজনিত সমস্যার কারণে মহিলাদের বিভিন্ন স্ট্রোজেন প্রজেস্টরন যে হরমোন আছে ইম্ব্যালেন্সের কারণে অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি মানে হাড় বা বৃদ্ধি হওয়ার বা হাড় পরিপুষ্ট পূর্ণ হওয়ার ক্ষমতা কমে গিয়ে হাড় ক্ষয় হওয়ার ক্ষমতা ক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যেতে পারে বিভিন্ন ওষুধ বলেছি স্টেরয়েড তা থেকে হতে পারে এবং অনেকে জেনেটিক্যাল বিভিন্ন রোগ অটিমিন ডিজর্ডারে ভুগে থাকেন যেমন বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস তা থেকে আমাদের মেরুদণ্ডের এই হাড্ডিগুলা একটার সাথে একটা লেগে যেতে পারে জমে যেতে পারে এটা একদিন হয় না রুগী আমার কাছে আসে আমি যদি বলে ডানে তাকান তাকাইতে পারে না এইভাবে ঘুরে এ ফিক্সড এক প্রকার স্ট্যাচু মূর্তি মূর্তি হয়ে যায় একটা মানুষ এসে মুভ করবে কিন্তু সে মুক্তি হয়ে যায় বিভিন্ন বাত রোগে আর্থ্রাইটিস রোগে এই সমস্যাগুলো হতে পারে মহিলাদের বিভিন্ন পেটের পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ এই যে পেট অ্যাবডোমেন এখানে যে অর্গানগুলো থাকে আমাদের এগুলোতে যদি কোনো কারণে ইনফেকশান ইনফ্লামেশন হয় বা ইউরোজেনিটাল অর্গানে যদি ইনফেকশান ইনফ্লামেশন হয় তা থেকে ব্যাক পেইন হতে পারে এই যে বলেছিলাম যে ডিক্স প্লাপস ডিক যদি প্লাপস আমাদের কোমর থেকে নার্ভ পায়ে গিয়েছে পায়ের দিকে অনেকের ওই যে বলছে একজন যে পায়ের দিকে গোড়ালি পর্যন্ত কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যথা সেটা সায়াটিকা বাদ বলি আমরা বা স্লিপ ডিক্স বা পিএলআইডি এটা হতে পারে ওই যে কোট কম্পিটিশন এখানে তো অনেক কারণে এগুলা হতে থাকে বিভিন্ন এই যে পিছনে যে মাসেলগুলো থাকে মাংসেগুলো এগুলো দুর্বল হয়ে যায় বা অনেক সময় অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে লম্বা হয়ে থাকে আর সংকুচিত হয় না আপনি যখন বডির কোনো অংশটাকে কাজ করাবেন না তাহলে সে আস্তে আস্তে তার কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে আপনি খেয়াল করবেন আপনি দীর্ঘদিন ধরে আপনি কোনো সুরা আর পড়েন না দেখবেন কয়েকদিন পরে সুরা ভুলে গেছেন দীর্ঘদিন ধরে আপনি সাইকেল চালান না এখন সাইকেল চালাইতে গেলে আপনার একটু উল্টা পাল্টা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলবেন ঠিক না যে কোনো অভ্যাস যদি নিয়মিত না করে তখন সেটা তার শক্তি হারায় কর্মক্ষমতা হারায় তা থেকে মেরুদণ্ডে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে এর আগে বলেছিলাম যে আঘাত একটা কারণ যে গাছ থেকে পড়ে গেলেন রোড অ্যাক্সিডেন্ট বিভিন্ন কারণে সেই ক্ষেত্রে কী আমরা প্রায় দেখি স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস এই যে হাড় আর এই হাড় একটার উপর একটা বসানো ঠিক না তখন দেখা যায় এটা পিছনে চলে গেছে এটা সামনে চলে আসছে অথবা এটা পিছনে চলে গেছে এটা সামনে চলে আসছে এটা একটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারাল সমস্যা হয় দিস ইজ স্পন্ডাইলোলিস্থেসিস আচ্ছা বয়স ফর্টি বা এর উপরে গেলে বিভিন্ন ভিটামিন যেমন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ জিঙ্ক গ্লুকোসামাইন কন্ডোটিন সালফেট এম এস এম হায়ালিরোনিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান লবণ মিনারেলসের অভাবে আমাদের এই হাড় বিভিন্ন কারণে আস্তে 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 তার ডিপোজিট কমে যায় ডিপোজিট ব্যাংকে যেমন টাকা রাখলে ডিপোজিট বাড়ে টাকা উঠাইলে কী হব ডিপোজিট কম বা এরকম আমাদের ডিপোজিশনও কমে যায় কমে গিয়ে একটা বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পরে হাড় ক্ষয় হয়ে যেতে পারে যখন ক্ষয় হয়ে যায় হাড্ডিগুলো চেপে যায় দেখবেন বয়স হওয়ার সাথে সাথে আমি এখন যে উচ্চতা আছি এটা দেখা যাবে যে যখন আমার বয়স সিক্সটি সেভেন্টি হয়ে যাবে আমার এক দুই ইঞ্চি উচ্চতা কমে যাবে বিকজ অফ হাড় ক্ষয় এই হাড় ক্ষয় যখন শুরু হয় অনেকেরই মেরুদণ্ডে কোমরে ব্যথা হয় যে বলছে মাজা ব্যথা ব্যথা কি হয় প্রচণ্ড কোমর ব্যথা হতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস স্যাক্রো আইলাইটিস খেয়াল করেন এই যে এই যে ইলিয়াম বোন আমাদের পেলভিস বোন এই যে ইলিয়াম এটার সাথে এটা লাগানো থাকে এভাবে এটা দেখেন হ্যাঁ এই যে খুব সুন্দর ছবি এই যে এই বোনস আর এই বোনস এখানে একটা জোড়া আছে স্যাক্রো ইলিয়াম 
এটা আমাদের মা বোনদের প্রায় এই রোগ হয় ও যে ওনারা নিচে বসে কাটে কেউ সামনে ঝুঁকে কাটে কেউ ডানে বসে বসে কাটে হ্যাঁ সারা দিন কেউ ও যে সেলাই মেশিনে কাজ করে এভাবে সামনে ঝুঁকে ডানে বামে কেউ কম্পিউটার দেখে এভাবে ডানে বামে মেল অবস্থায় তখন ওইখানে একটা ইঞ্জুরি হতে পারে যে করে বলে আমরা স্যাক্রো আইলাইটিস তারপর হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে প্রেগনেন্সিতে কি হয় মহিলাদের যেহেতু গর্ভাবস্থায় বাচ্চা পেটে থাকলে এই ওজনটা বেড়ে যায় পেটের তখন কিন্তু স্পাইনের উপর একটা প্রেশার পড়ে এবং বিভিন্ন লিগামেন্টগুলো স্ট্রেস পড়ে আফটার ডেলিভারি তখন আবার ওই জায়গায় যদি ফিরে না আসে পুনর্বাসন না হয় তখন কিন্তু ব্যথা বেদনা শুরু হয়ে যেতে পারে আমি যদি আজকে বলতে থাকি পুরাটা দিন লাগবে তাহলে একটা বেসিক আইডিয়া আপনারা পেয়েছেন যে কেন এই কোমর ব্যথা হয় এটা করণীয় কি এখন আসেন সেটা নিয়ে কথা বলবো তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একরকম রোগ হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে একরকম হয় পুরুষদের ক্ষেত্রে একরকম বয়স্কদের ক্ষেত্রে আরেক রকম এক এক জনের এক এক বয়সে এক এক রকম মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে আমি প্রায় রুগী পাই বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা আমরা ইসিজি করেছি কিছু পাওয়া যায় না বুকের এক্স রে হার্ট লাংস যে ডায়ামিটার অ্যানাটমিক্যাল পিকচার রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং সুন্দর এক্স রে ইসিজি সুন্দর এক্স রে সুন্দর ইকো কার্ডিওগ্রাফি সুন্দর সবই সুন্দর কিন্তু বুকের ব্যথা যাচ্ছে না কি হয়েছে অনেক সময় মেরুদণ্ডে ওই যে বলেছি পিএলআইডি যদি এই যে বুকের খাঁচার এই সাইডে হয় তখন এইদিকে ইন্টারকোস্টাল নার্ভগুলো চলে আসে বুকে সেখানে ব্যথা হতে পারে বিভিন্ন আর্থ্রাইডিস জনিত সমস্যায় ব্যথা হতে পারে আরেকটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের এখন মা বোনরা আছেন বা আমরা যারা বাবারা আছি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে এখন আর ছোট বয়সে আমরা লেখাপড়া করাইতে ব্যস্ত থাকি সারা দিন এদের কোনো এডুকেশন মানে এক্সারসাইজ নাই খেলাধুলা নাই দৌড়া দৌড়ি নাই যার কাজ নাই কাজ নাই গ্রামের মেয়েরও এখানে কাজ করে না ছেলেরও করে না এই যে বডি ফিটনেস উইকনেস এই যে না কাজ করার কারণে মাঠে ঘাটে খেলাধুলা না করার কারণে সাঁতার না কাটার কারণে আস্তে আস্তে একটা অদক্ষ জনশক্তি আমরা পাচ্ছি অকর্মণ্য অদক্ষ জনশক্তি যার কারণে এখন দেখা যায় মেয়েটা বিয়ে দিল মা বাবা মার বাসায় তো কোনো কাজই করে না করায় না আদরের দুলালি বিয়ে দেওয়ার পর সংসার শুরু হয়ে গেল না হলে হাজব্যান্ডের হয়তো ওখানে শ্বশুর বাড়িতে কিছু করলো না নিজের তো সংসার আছে নিজের তো একটা বাচ্চা আছে তখন আর আসে পারে না ওই যে ব্যথা শুরু হয়ে গেল প্রায় আমরা পাই এর মূল কারণ হচ্ছে ওই যে বাবা মার বাড়িতে কোনো কাজ করে নাই কিছুই করে নাই তার ফিটনেস নাই ফিজিক্যাল কোনো ফিটনেস নাই তার বোন ডেন্সিটি বাড়ে নাই মাসেলের স্ট্রেংথ নাই স্ট্রেংথ ছিল থ্রি ফোর গ্রেডে সে এখন গিয়ে কাজ করে সে এখন আরও গ্রেড নেমে গেছে প্রেশার কমে গেছে মাসেল ইলাস্ট্রিসিটি নাই মুভমেন্ট নাই তখন ব্যথা বেদনা শুরু হয়ে গেল তো এইগুলো আমি নিয়মিত রোগী পাচ্ছি আর আমাদের যে আর একটা রোগ চলছে করোনা করোনার কারণে যে আমরা বাসায় আসি মুটিয়ে যাচ্ছি সবার অনেকের ওজন বেড়ে গিয়েছে মাসাল্লাহ বলেছি রোজাতে আপনারা খাবার কম খাবেন রোজা পালন করবেন কিন্তু উল্টা হয়েছে দু একজন দু একজন অবশ্য কমিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওজন বাড়িয়ে আসছে আমাদের অনেক হুজুরাই ওজন বাড়িয়ে আনছে মাসাল্লাহ মানে খাবার সামনে আসলে এটা আমারও হয় এটা আপনাদের দোষ দিয়ে লাভ নাই সামনে আসলে আমরা যারা একটু খাদুক টেপের লোক এটা মানে খেয়ে ফেলি আর কি হ্যাঁ এটা এক প্রকারের নেশা হয়ে যায় আর খাবার নেশা এটা ওই জন্য হয়ে যায় তখন দেখা যায় অবেসিটি বেড়ে যাচ্ছে এই যে অবেসিটি ইন অ্যাক্টিভিটি এখন প্রায় রুগী পাচ্ছি পা কামড়ায় চা বায় কামড়ায় আমরা কোমর অ্যাসেস করি এসএলআর ভালো সব ভালো এমআরআই ভালো সব ভালো তারপরে চা বায় কামড়ায় এটা কী জন্য হয় জানেন ডিউ টু দীর্ঘদিন মাসেল ওয়ার্ক করে না মাসেল আমাদের যে পায়ের নিচের যে মাংসগুলো স্পেশালি কাপ মাসেল এটা হচ্ছে কি পেরিফেরাল হার্ট এ হার্ট যদি কাজ না করে পাম্প হবে না পাম্প না হলে আমাদের যে ইনফ্লামেটরি অ্যাকজুডেট থাকে বা মেটাবলিক অ্যান্ড প্রোডাক্ট আমাদের প্রতিনিধ সেল ডেথ হয় সেখানে মেটাবলিক অ্যান্ড প্রোডাক্ট হয় আমাদের বিভিন্ন সার্কুলেশনে সেগুলো চলে যায় আমাদের বিভিন্ন খাবারের থেকে বিভিন্ন ডাইজেশনের পরে বা কোনো একটা কাজকর্ম থেকে যে ইনফ্লামেশন হলে সেটা সার্কুলেশনে তো যেতে হবে যেহেতু ডিউ টু হাঁটা চলাফেরা নাই সেটা সার্কুলেশনে যায় না তখন ব্যথা বেদনা হয় তো এটা হচ্ছে টোটাল একটা সিনারি এখন আসেন চিকিৎসা যারা নতুন আক্রান্ত যারা গত এক সপ্তাহ ধরে এই মেরুদণ্ড ব্যথা কোমর ব্যথা ইতিপূর্বে যে বলেছি কোমর ব্যথা ব্যথা তল পেটে যায় পিঠ ব্যথা ঘাড় ব্যথা 
मेरुदंड व्यथा व्यथा डान पाए जाए बा बाम पायर दिखे जाए बा टके जाए बा उड़ुते जाए बा बुके आसे तल पेटे जाए बा हाथ पा मेरुदंड झिझी कर अबस लागे टेने दरे पायर गोड़ी पर्त चले जाए मासलगला दुरबल लागे जदि यहाँ एक सप्ताह धरे हुए थे तापनर प्रथम क्ज हो एक सप्ताह और एक सप्ताह रेस्टे थकबें प्रथम क्ज एक सप्ताह रेस्टर पशापी हमारे यूट्यूब चैने जे बैक पेने जो व्यायामगला देवा स्पेशलि ऊपर हुए शुए शुए आगे भिडियोते जा खूब डिटेल्स देवा वही व्यायामगला करबें जेटा जेटा कर ले बैथा कमे जाए कन्टिन्यू करबें और नतून बैथार क्षेत्र अपनारा नैप्रक्सन फाइव हंड्रेड एम जे एक दुबेला सात दिन खाबें साथे ओमिप्रासजल टोटी एम जे एक दुबेला एगुल करें और व्यायाम करें आशा करी इनशाला इम्प्रूव हो जाए जर बैथार बस एक मास थ तीन मास होता केवल बाढ़ती आ तर के द्रुत चिकित्सक स्मरणपन्न होते हैं चिकित्सक बात व्यथा जरा डिजेबिलिटी नहीं व्यथा नहीं क्ष कर जो चिकित्सक के देखाते हैं अपन एक्स रे एम आर आई प्रयोजन ब्लाड टेस्ट कर देखते हैं को आथ्राइटिस जनित समस्या आना असेसमेंट कर ले बुझते जर आ समस्या आ द्रुत हासपत् भर्ती हार चेषा करबें जर बैथा एक बचर उपरे धरे आसे ता प्रथम ही आगे चले जाब हासपत् भर्ती हो जा कारण तर समस्या और जटिलतार दिखे चले गए तर क्षेत्र में दीर्घमेदी पुनर्वसन चिकित्सा करते होते व्यायामगुल्बा दी एगुलाते क्ज होना से आपके कमप्लीट हस्पिटाले थकते हैं थे और अपना डिफारेंसियल डायगनोसिस करते हैं कारो मेरुदंड बैथा जी शुदुम्र पी एल आई डी थे ना पशापी आथ्राइटिस मासल दुरबल थे पेलभिक इनफ्लैमेटरि डिजिज थे विभिन्न ट्रमा आथ्राइटिस अस्टिओपोरोसिस अस्टिओपेनिया लिसथेसिस स्पन्डाइलो लिसथेसिस जो जतियों समस्या पशापी अनेक डिफारेंसियल डायगनोसिस थे तो क्यों देखते हैं ये रुगी के हस्पिटाले थे ये चिकित्सागला करते और क्योंकि प्रतियत के टीप्सगू दिए जाब पेजे गेले कम इतने बक्से गए पे जा पोस्ट बा कमेंट बक्से से आपलोड कराने यूला बसा शोआ नियमकानून एगू मे चलें भार उत्तोलन कैमने करबें तो हमें टाना एक घंटा बसे थकबें ना माझे माझे एक हाँटबें अने के सेलुने गए मसाज करें हाँ माँ बोरा अने के आभिन्न पार्लारे गए मेसेज करें और जाने ना तैनाटमी कि अपन इच्छा मत टीपा दे भलो लागे हाँ और मेरुदंड सर फेला पर हमारे आसे विभिन्न समस्या ये करबें ना वारा सेलुने घर फुटान मसाज करें हाथ पायर इंजुरी कर फिले डोन डो दिस एके बारे हराम एक पतला नरम बाल व्यवहार करबें मोबाइल फोन प्रयोजन व्यवहार करबें बेसिक्षण करबें ना जो तो कम करा जाए स्ट्रेट बसार चेषा करबें स्मार्ट स्मार्ट हो चल चेषा करबें अलवेज बी स्मार्ट स्मार्ट हुए मेगला प्राय कूजो थे तर की स्मार्ट होते बोली तुम्हारा ढिले डाला पोशाक पड़वा क्योंकि स्मार्ट थकबा ठीक है सोजो चलाफे करवा एन थे हमारे अपनारा प्रतियत एक घंटा रास्ता हाँटार अभ्यस करते हैं रास्ता हाँटबें जरा एके बारे हाँटते ही पर रास्त सम्भव ना परेश नहीं बसाय हाँटार चेषा करबें बेडमिल हक वादे गिओ हक जेको भाव सम्भव बापनर बाड़ीत उठने जे भाव सम्भव हाँटते हैं अंत तो प्रतियत एक घंटा हाँटते 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 ना हम ये रुगर संख्या आो बेड़े जाए माँ बोरा अपन ऐले मेरे के लेखा पढ़ार पशापी शारीरिक विभिन्न व्यायाम दौड़ झाप गोल्ला सूट फुटबल खेला सुइमिंग हाँ दौड़ झाप एगू करते बोलें ते फिटनेस डेवलप करते हैं और फास्ट फूड खबर एके बारे हराम फास्ट फूड खबर सम्पूर्ण आराम अबेसिटी मोटा थे बड़े आसते हैं सीजनल फल दिए हमें प्रचुर अपन के हेल्थ टीप दीची सीजनल बांगलेशी सकल फल खाने विदेशी फल आंगकुर मांगकुर खा दरकार नहीं आंगकुर मध्य आंगुर रागे बस आंगकुर बी ए आंगकुर मध्य क्योंकि विभिन्न कैमिकल दवास कार्बाइड होते शुरू करा फर्माल एगू चुबाय विदेश बांगलेश चुबाय विदेश चुबाय कार ना तो नष्ट हो जाए तो हमें मात्र फल हो जाम जामरुल कत बेल आता काठाल नारकेल ये तो कविता से ताल एन ताल सीजन काचा ताल अनेक उपकार ताले लेपा आर पाकले ताल उपकारी कमरांगा बेल पेयारा पेयारा तो सीजन ही एन पा जाए 
ঠিক না তরমুজ চলে গিয়েছে আম সিজন কাঁঠাল চলতেছে জাম চলতেছে কদবেল আমাদের বাংলাদেশের যে ছয় ঋতুর যে ফলগুলা এগুলো আপনারা নিজেরও গাছ লাগাবেন এখন গাছ লাগানো সিজন আবার নিজেরও ফল খাবেন এই আঙ্গুর আপেল বাজে ফল কিন না খাবেন না হ্যাঁ বাজে ফল এগুলো এগুলো বাজে ফল এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশি ফলের আমাদের কাঁঠালে যা আছে দুই দশ কেজি আঙ্গুরও তা নাই কাঁঠালে পুরো পুষ্টিগুণে ভরা একটা ফল আম পুষ্টিগুণ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ফল তবে হ্যাঁ যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা মিষ্টি ফল খেতে পারবেন না যাদের ডায়াবেটিস নেই তারা নিয়মিত পরিমিত খাবেন অনেকে ধারণা না মিষ্টি খেলে মনে হয় ডায়াবেটিস হয় ফল মিষ্টি ফল বাজে কথা ডায়াবেটিস হলে মিষ্টি খাওয়া নিষেধ বাট মিষ্টি ফল খেলে ডায়াবেটিস হয় এমন কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক নাই ডায়াবেটিস হবে আপনি যদি অত্যধিক মানসিক চাপে থাকেন আপনি যদি শারীরিক কসরত না করেন আপনি নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা না করেন আপনি নিয়মিত না ঘুমান হাসি খুশি না থাকেন আপনার যদি সারা দিনই মানসিক প্যারেশানিক্যাল প্যারেশানিতে থাকেন তখন আপনার ডায়াবেটিস হবে আর কিছু জেনেটিক্যাল কজ থাকতে পারে তাও এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব তাহলে আমরাই ফল খাবো আমরা কিন্তু ঢিলে ডালা পোশাক পরব ঢিলে ডালা ইজি ইজি পোশাক বা এখন ছেলেরা দেখি প্যান্ট পরে অর্ধেক নেমে যায় টাইট কুজো হয়ে বসে ফ্যাশন করে বসে আর কুমোরের ব্যথা নিয়ে আমার কাছে আজিত এবং নিচে টানলে উপরে যায় গিয়ে উপরে টানলে নিচে যায় টাইট প্যান্ট পরবেন না এটা ইসলাম শরীয় মোতাবেক না ইজি ইজি ড্রেস পরবেন এবং খুব যেটা আপনার জন্য কমফোর্ট তা আমার মনে আপনাদেরকে একটা ভালো আইডিয়া দিতে পেরেছি আশা করি ইনশাল্লাহ কিন্তু আমি যা বলেছি এগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক এগুলো আমার কথা না এগুলো সারা বিশ্বের যত বাদ ব্যথা ডিজেবল স্পেশালিস্টরা আছেন তাদের রিসার্চ ওয়ার্ক থেকে আপনাদেরকে বলেছি বসাটা চেয়ারটা হতে হবে রিভলভিং হ্যাঁ রিভলভিং হলে ভালো যারা বসে সারাক্ষণ কাজ করেন মাঝে মাঝে একটু উঠবেন আর একটু কাজটা নেবেন কি জানেন একেবারে বস হয়ে বসে থাকবেন না বস হবেন ঠিকই কিন্তু আপনার বস তখন আরেকজন হয়ে যাবে আপনি বিছনায় পড়ে যাবেন একটু মুভ করবেন হ্যাঁ ডেক্স থেকে মুভ করবেন এতে আপনার কর্মদক্ষতা বাড়বে অন্য এমপ্লয়ি আপনার আন্ডারে যারা আছে তারা ভয়ে থাকবে যে সারে কিন্তু আসে কতক্ষণ পরপর কিন্তু আপনি যদি বসে বসে রইলেন সারাদিন মেরুদণ্ড শেষ তখন আসতে হবে তা আমার মনে হয় আমরা যদি প্রিভেনশানে যেতে পারি আর এই কথাগুলো আমার আপনারা যদি একটু মনোযোগ সহকারে শুনেন আর ইউটিউব ফেসবুকে আমার এই ভিডিওগুলো কথাগুলো রুগীদের কি ভাষ্য কী উপদেশ দিয়েছি আশা করি ইনশাল্লাহ আমি বলতে পারি আপনাদের ইনশাল্লাহ উপকার হবে 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 ইনশাল্লাহ যদি মেনে চলেন আর অনেকের হতো নাম বলতে পারি নাই যারা প্রশ্ন করেছেন এরপরে হাঁটু গোড়ালি নিয়ে দ্বিতীয় ভিডিও আসবে পরামর্শ সেখানে বলব আর সবার ক্ষেত্রে ভিটামিন ডি এগুলো টেস্ট করে দেখতে হবে কম থাকলে খেতে হবে ডাক্তার পরামর্শে জিঙ্ক টেস্ট করে দেখতে হবে ক্যালসিয়াম টেস্ট করে দেখতে হবে কি পরিমাণ আছে এগুলো প্রয়োজনে খেতে হবে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানি যাদের বয়স চল্লিশের উপরে আপনারা হায়ালিউনিক অ্যাসিড গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট এগুলা এমনি কিনে কিনে খেতে হবে পরিমিত মাঝে মাঝে বাদ দিতে হবে মাঝে মাঝে খেতে হবে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার যারা খেতে পারেন না তারা দই খাবেন বা দুগ্ধ এবং দুধজাত খাবার কিন্তু হাড়ো জোড়ার জন্য উপকারী এটা আমার কথা না ভাই রিসার্চ করা হানড্রেড পারসেন্ট রিসার্চ ওয়ার্ক এবং আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন একটা বাচ্চা জন্মের পরে আল্লাহ ফাঁক কি মধু পাঠাইছে মায়ের বুকের দুধ কে দিয়েছে আল্লাহ ফাঁক তো দুধটা কি বুকের দুধ কি দিস ইজ দুধ এ দুধ হচ্ছে মানুষের সকল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল মানে এভরি ডেভেলপমেন্ট দুধের বিকল্প কিছু নাই হ্যাঁ অনেকের ক্ষেত্রে বাইরের কাউজ মিল্ক বা অন্যান্য মিল্কের সমস্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাদের মডিফাইড করতে হবে মডিফাইড কি দুধ ডাইরেক্ট খেতে না পারলে দই খাবেন দই না পারলে তার ফুডিং বানিয়ে খাবেন দুধের তৈরি যত খাবার বানিয়ে খাবেন কত সুন্দর সিস্টেম ঠিক না যেগুলো আপনার জন্য উপকারী দুধ খেতে হবে অনেকে বলে দুধ খাওয়া যাবে না আগডুম বাগডুম গোড়াডুম বলে অনেক ডাক্তার এটার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই দুধ খুবই উপকারী পুষ্টিকর খাবার একেবারে জন্মের পর থেকে এটা আল্লাহ ফাঁক দিয়েছে খেতে হবে আবার একেবারে মৃত্যুর আগের দিন আপনাকে খেতে হবে তবে হ্যাঁ অনেকের কোলেস্টেরল বাড়তে পারে শুধু দুধে কোলেস্টেরল বাড়ে না এই যে লাল মাংস খান গরুর মাংস আমরা যারা মুসলমান খুব শখ করে খাই বেশি বেশি খাই খাবো তবে চল্লিশের পরে না চল্লিশের আগে একটা কথা আছে যে চল্লিশের আগে গরু খাও চল্লিশের পরে গরু যাহা খায় তাহা খাও গরু কি খাবে ঘাস লতা পাতা শাক সবজি এগুলো খেতে হবে আমাদের ভালো থাকার জন্য আশা করি আপনাদের খাবার নিয়ম কানুন অ্যাক্টিভিটিস এক্সারসাইজ এগুলো অনেক উপকারে আসবে আরেকটা কথা 
যাদের বয়স 30 এর নিচে তারা আপনারা হালকা দৌড় জগিং সবই করতে পারবেন কিন্তু যাদের বয়স 30 এর উপরে অনেকে দেখি হঠাৎ করে ফিটনেস ডেভেলপ করতে চলে গিয়েছে কি জিমে দৌড় শুরু হয়েছে হ্যাঁ রাস্তায় দৌড়া এখানে দৌড়া দুই দিন পরে আমার কাছে হাজির যে হাটু শেষ কোমর শেষ ফুলে গেছে ব্যথা বেদনা ডোন্ট ডু দিস ভাই আল্লাহর রস্তে সমানে আস্তে আস্তে হাঁটেন সময় বেশি নেন আধা ঘন্টার জায়গায় দুই ঘন্টা হাঁটেন খুব আস্তে আস্তে হাঁটেন রাস্তায় কেবল হাঁটতে থাকেন হাঁটার ক্ষেত্রে জুতাটা সফট জুতা ব্যবহার করবেন নরম সফট স্পোর্টস স্ন্যাকার্স যেটা আমরা বলি স্পোর্টস হ্যাঁ যেটা কাপড়ের জুতো হোক বা ক্যাটস যেগুলো হাঁটতে কমফোর্টেবল ওই যে নর্মাল ইয়া জুতা চটি মটি এগুলো বা চপ্পল পঞ্চ দিয়ে হাঁটা যাবে না ক্যাটস পড়তে হবে হাঁটতে হবে সমানে কালভা হাঁটতে থাকেন হাঁটেন হাঁটেন বাজারে যান হাইটা যান দূরে যান রিক্সার রিক্সা বাদ দিতে হবে রিক্সা বাদ দিতে হইব একেবারে বাংলা ভাষা রিক্সা বাদ দিতে হবে আর যারা বাচ্চারা আসো স্পেশালি ছেলেরা তোমরাও সাইকেল চালান শিখো সাইকেল তোমাকে ফিজিক্যাল ডেভেলপ করবে অনেক বড় হইতে পারবে লম্বা হবা এবং সাইকেলিং তোমার অনেক উপকার আসবে হয়তো যান জটে পড়ে গেছে তোমার সাইকেল আছে অফিসে তুমি সবার আগে উপস্থিত সাইক্লিং শিখো মোটর সাইকেল না মোটর সাইকেল না বাই সাইকেল মোটর সাই আমি সাইকেল করতে বলি গ্যাস কিনে মোটর সাইকেল মা বাবা মারে বলছে সারে তো বলছে সাইকেল কিনে দিতে হ্যাঁ রে মোটর সাইকেল কিনে দিতে হয় এটা কিন্তু করা যাবে না বাই সাইকেল আমি বলছি গরুর মাংস খাওয়ার নিষেধ সবাই গিয়া খাসি খাওয়া শুরু করে এরপরে খাসি নিষেধ এরপরে খাচ্ছে সবাই মহিষ তো এই জন্য সংজ্ঞা পাল্টিয়েছি এখন থেকে আপনারা চার পা পশুর মাংস চল্লিশের পরে আর খাবেন না একেবারে বছর একদিন দুই দিন কোরবানি ঈদে যদি খান সেটা অন্য কথা কিন্তু বেশি নিয়মিত খাওয়া যাবে না সবসময় শাক সবজির উপরে থাকতে হবে আর আমার ইউটিউবে প্রচুর ব্যায়াম দেওয়া আছে ব্যাক পেইনের যেই যে ব্যায়ামগুলো করলে দেখবেন আরাম পান ব্যথা কমে যায় সেগুলো আপনারা করতে পারবেন দীর্ঘদিনের ব্যথায় রেস্টে থাকতে হবে হসপিটালে ভর্তি হইতে হবে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা করতে হবে এবং সেটা যাদের ক্ষেত্রে রিসার্চ করে যে ডাক্তার এই কাজগুলো করে যাদের এই জাতীয় ডাক্তার তাদের কাজই হচ্ছে এই জাতীয় রোগের চিকিৎসা করে এবং রুগীরা উপকৃত পায় আপনারা রুগীদের পরামর্শে রুগীদের হচ্ছে ডাক্তার ভালো খারাপ এটা রুগীরা বলতে পারবে রুগীদের পরামর্শে আপনারা ডাক্তারদের কাছে যাবেন চিকিৎসা নেবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল